Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa inyong pagdalo na naman ulit ngayong gabi. At maraming salamat po sa tanging bilang na pinigay sa atin ng ating kapatid na galing sa India. Pagkaman hindi natin naunawaan yun, pero ang sinabi niya ay ang pag-ibig na ng Diyos ay beyond compare. Ayan, napagkaganda. Ngayon tayo na naman ang kanta. Ito, ang ating theme song. When God is in the family. Okay? When God is in the Mga abusero. 
nag-aabuso. At nang sinabihan ng mga tao, ang tatay nito na si Eli, anong kanyang ginawa? He gave them a gentle review, but there was no change. So, ano ang nangyari? Ito ang sabi ng Diyos tungkol sa dalawang anak ni Eli at sa kanyang pamilya. Sa araw na yaon ay aking tuto pa rin kay Eli ang lahat na aking sinalita. Aking hukuman ang kanyang sampahayan magpakilanman dahil sa kasamaan na kanilang nalalaman sapagkat ang kanilang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinangsala sila. Mga magulang, kung alam ninyo na ang inyong mga kapataan, ang inyong anak ay may nagawang pagkakamali, may nagawang kasamaan, kailangan ay bigyan ng payo. Kailangan ng disiplina upang sa ganon ay hindi ito magre-resulta sa masamang resulta. Alam ninyo kung anong nangyari doon sa mga anak ni Ilan? Sila ay sinunog ng Diyos. Habang sila ay nagsisirbisyo bilang mga pali, sila ay sinunog ng Diyos. At nung marinig yan ni Priest Ila na ang kanyang dalawang mga anak ay sinunog ng Diyos, anong nangyari sa kanya? Nagkahat at aksya at siya rin ay naman. Mga kapatid, mahalaga ang disiplina. Mayroong dalawang malaking isyo sa pagiging magulang. Ang pag-ibig at ang disiplina. Minsan po mga kapatid, sobrang pag-ibig na dahil sa pag-ibig ay hindi na natin binibigyang disiplina ang ating mga kapatid. Alam ninyo, consequent, dahil nga dito sa dalawang isyo ito, may apat na klase o pattern ng pagiging mga magulang. Una, mayroong tinatawag na authoritarian parent. Ano ang ano ang ugali nitong authoritarian parent? They are high on rules and discipline but low on love. Napaka-stricto. Pag sinabi ito ang dapat gawin, kailangan to pa rin. Ano man ang mangyari, basta to pa rin kung ano ang dapat gawin. Walang walang pag-ibig o very low on love. Authoritarian parents hold rules as more important than relationships. Instead, ano ang reaksyon ng mga kabataan sa mga magulang na tulad nito? Sa halip na sila ay mararamdaman, mararamdaman nila na sila ay mahal o iniibig ng kanilang mga magulang. The child experiences fear. Sumusunod na Tumutupad nga sa mga sinasabi ng mga magulang. Ngun, ngunit, ang kanilang pagtupad, ang kanilang pagsunod, mga kapatid, ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Na takot, na merong punishment, na merong parusa, kaya susunod. Ngunit, paglabas sa bahay, wala na. They become insecure and they develop very low self-esteem. Mababa ang paningin sa sarili. Yan. Ito. Example sa Biblia. Si Haring Saul, ang unang hari ng Israel, nagbigay siya ng utos. Walang kahit sino mang kumain hanggang matapos ang digmaan. Ang kanyang anak na si, ni si Jonathan ay hindi nakalinig sa kanyang utos. Kaya nung nagalo sila sa, sa kanilang digmaan, ano ang ginawa ni Jonathan? Kumain siya ng hani. At nung marinig ito ni Haring Saul, ang sabi ni Saul, kailangan si Jonathan ay mamamatay. Imagine, dahil sa kanyang utos, hindi natupad, hindi sinunod, ipapatay niya ang kanyang sariling anak. You shall surely die, Jonathan. Ito ang payo ng Biblia, mga kapatid. Ayon kay Sir Pablo sa kanyang sulat sa Colossus 3.21, Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Ma marami kalamihan sa mga kapatid na sa ganitong uri ng mga magulang mga kapatid, they have very low self-esteem. Walang kumpiyansa sa kanilang sarili. <coughs> 
sa kanilang sarili. Kaya, huwag pagkalitin ang inyong mga anak, mga magulang. Sunod! The second... I'm sorry. My good wine prepared water for me this year. Okay. Ang pangalawang ori ng mga magulang ay itong tinatawag na permissive parent. Ano naman ang kanilang karakteristik? Ito naman permissive parent. Napakatas ng kanilang pag-ibig sa kanilang mga kabataan. Ngunit walang disiplina. Too much na ang kanilang mga anak ay they are overprotected. So concerned that the child develops a healthy self-concept, they overlove and they overprotect their children. Ito. Ano ang nangyayari doon sa, klase, sa ganong klaseng mga magulang? Walang regulation sa loob ng tahanan. The child becomes low to himself kung ano ang gusto ng anak. Yun ang matutupad. The child does whatever pleases him. And the child develops no self-control and becomes self-indulgent. Ayan. Basta permissive ang mga magulang. Pag gusto. At sige, kung ano ang gusto niyo. Yun ang yun ang ugali ni priest Eli. He was a permissive parent. Anong sabi ng Biblia? 1 Samuel 3, 12 at 13. At kanya, ang, ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinangsala siya. Kailangan mga kapatid, pag alam ninyo na may, may masamang ginawa ang inyong mga kapatid, may mga kamalian, may hindi dapat gawin, kailangan ay bigyan natin sila ng guidance. Okay? God's counsel is, tungkol dito sa mga magulang na to, Kawikaan 3.24, siyang nag-uulong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Iniibig niyo ang inyong anak o napupuot kayo sa inyong mga anak? Ha? Ngunit, siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Mga kapatid, kung minsan kailangan ang pamalo. Ngunit, ang tanong dito, what does pamalo? What does run mean here? Anong ibig sabihin ng pamalo dito sa salita ng Biblia? Sa sabi ni Haring Solomon sa kanyang mga kawikaan, what does run mean? It is not always referring to a literal run. Hindi palaging literal na pamalo. Kundi ano? It is a simple of discipline. A method of correction. Okay? There is a variety. At iba-ibang iba ibang uri ang pamalo. Mga kapatid. And different children need different methods of discipline. Ito. Pagay number three. Neglectful parent. Itong klase ng mga magulang naman ay sobrang pabaya. Bahala kayo yan, mga anak kayo. Wala kayong kwenta. <laughs> Sige, gawin ninyo kung gusto. Anong anong gusto ninyo gawin? Law on love. Law on law. Walang, walang regulations. Walang pag-ibig. Bahala kayo. At pag nagkamali ang anak, parang pinapatay, nagpapatay ng ahas. Palo ng palo. And this is the most ineffective parent. Open, the child is unwanted. Sasabihin pa, buwisit kayong anak kayo kung hindi dahil sa inyo. Sana ako ay umulad, umulad na ngayon. May narinig akong nanay na ganyan. Kung hindi dahil sa inyo, ako sana ay ganito na aking posisyon. Ah, ayan. Sin as hindrance to gain or pleasure. No rules, but with the sharp displeases the parents, they are abused. Children become prime candidates for criminal activity. Ayan, permissive parents. At ito, isang hari din ng Israel. Ang kanyang pangalan ay si Ahas. Ahas nga talaga ang kanyang ugali. <laughs> ang kanyang pangalan ay Ahas. Ang ugali niya ay talagang Ahas. Ano? Ano ang kanyang ginawa sa kanyang anak? Mga hari, 
This is a stress. Ang kanyang pinaraan, ang kanyang anak sa apoy. Pinalakad sa apoy. Imagine, ang inyong anak pinapalakali ninyo sa apoy. Anong klaseng magulang yan? Salbahing magulang yan. Abusive, neglectful parent. Ano ang payo? Uulitin natin. Ay piso sa S4, ang sabi ni San Pablo, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong maanak, kundi ano ang gawin? Ano ang gawin? Turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kayong mga magulang na mga bata pa, mayroon kayong maliliit na mga anak, tandaan ninyo ito. Napakahalaga ito para sa atin. At ito ang dagdag ni Haring Solomon sa kanyang mga kawikaan. Kapitulo 22, talatang 6, ang sabi ni Haring Solomon, Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumalaman siya, ay hindi niya hihiwalayan ito. Minsan mga kapatid, sasabi niyo, eh bakit naman si ganun? Bakit siya ay nung maliit pa, ay talaga namang tinuturuan niya ng tama. Eh bakit naging ganyan? May mga ganyan po. Ngunit sasabihin ko sa inyo, if you teach your children, if you train your child when he is young, he may depart for a while. He may deviate for a while. But in the end, he will always return to goodness. At sasabihin ko sa inyo, totoo. Nung biyernes ng gabi, ngayon ay sa diining, ano? Nung biyernes ng gabi, ang aking bunsong kapatid, he was ordained as a pastor. But you know, ang kanyang dinaanan, nagdrugas, naginom, nagsigarilyo, lahat, gambling, pinasokan niya. Ngunit dahil sa training ng aming mga magulang, nung kami ay maliliit pa, nagdito naman siya sa kanyang buhay, pero bumalit din. Bakit? Ano ang sabi ni Solomon? Kapag ka ay tumandaman siya, ay hindi niya hihawalayan ito. Ang mga ihinuturo natin. Kaya mahalaga. Ito, San Mateo 18, yes. Ang sabi ng Panginoon, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa waliliit na mga ito. Huwag ninyong papayaan ang mga kabataan, mga kapatid. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangangakitan nangangakit nangakakitan palagi ng mukha ng, kan, ng aking ama na nasa langit. Kung minsan ang treatment natin sa ating mga anak ay nakakaloko. I know there are some parents who treat their children just like toys or like things. Alis kayo dyan. Masalbahin kayo ha. Alis. Oh. Pero kung mga mga kaibigan, may bisita. Pag bisita, apa, nagbigay ng refreshment. Unfortunately, nabasag yung baso ng nilagyan ng, ng refreshment, ng, ng mainom, ng juice. Nabasag. Boom. Hindi naman sila niya. Oh, please, I'm sorry, I'm sorry. Oh, walang problema. Hindi naman naman yung sinagya eh. Pero, pag anak, salpahe ka. Hindi nyo alam, mahal yung baso na yan. Oh. Pero pag kaibigan, okay lang. Pero pag bata, ayan, minamaldisyon ang anak. Ang sabi ng Panginoon, si Jesus ang nagsabi nito mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga ngayon ay sa langit ay nakakakitan palagi sa mukha ng ating ama na nasa langit. Kaya ang ang sabi, huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na mga ito. Mga magulang, tandaan ninyo ito. Ang inyong mga kabataan ay pahiram lamang ng Panginoon sa inyo. The Bible says, children are God's heritage. They are only entrusted to you. They do not belong to you. They are not yours. So be careful. The angels of God are always watching them. Number four, ang pang-apat na klase ng mga magulang ay the authoritative 
parent. Ano naman ang karakteristik nito? High on love and high on discipline. Balansi. Huh? Balansi. Such parent maintain an open loving relationship with the child. Nagkakamaliman, nagkakagawa ng mga kasamaan na hindi tama, ngunit ang relationship ay ganun pa rin. Parent and child are friends. Magkaibigan. Yun ang kailangan ng ating mga kapataan. Kailangan kaibigan natin sila. There is open communication, there is sensitivity, and there is support. Friends, are you an authoritative parent? There are clearly defined rules and conformity is required. Ngunit, kung nagkasala, parents will continue to love. They are firm. When discipline is necessary, it is administered in love. Ito, mga magulang. Kung talagang kailangan na paluin ang anak, bago ninyo paluin ang inyong anak, dapat na maunawaan ng bata kung bakit siya ay papalo. Minsan pinapalo natin yung ating mga anak. Nagulat na lang. Hindi nila alam. Bakit ako pinalo? Kaya kung minsan sumisigaw sa palik sa atin yung ating mga anak. Bakit? Palo ka lang ng palo. Hindi niya alam kung bakit siya pinalo. Ha? When discipline is necessary, administer it in love. Alam mo, sasabihin ko sa inyo. Kahit gusto niya ng paluin ang inyong anak dahil nga nagkasal, pag kayo ay nag-usap muna, hindi mo na yan itutuloy. Kung minsan tayo kasi ay pumapalo sa ating mga kabataan dahil sa galit. Pero pag, dahil sa pag-ibig, wala na yan. Ha? Wala na. Mawawala yan. God is not kind of parent. He maintains law while He expresses La. Alam po ninyo mga kapatid, ang Diyos, siya ay ating ama na nasa langit. Kaya kapag tayo ay nananalangin, anong, anong ginagawa natin? Ama namin na nasa mga lahat. Our Father, which are the way. God is an authoritative parent. He maintains law. Kailangan ay sundin ang kalupan ng Diyos. Kailangan sundin ang mga batas ng Diyos. Ang kanyang mga kutusan, kailangan sundin. Ngunit, bagaman, nagre-require siya ng pagsunod, pagtupad ng kanyang kalupan o sa kanyang mga kutusan, He also expresses it in love. Pag tayo ay nagkasala, ano ang ginawa ng Panginoon? Sa ating natutunan ng kagabi, kailan siya namatay para sa atin? Ha? Noong tayo ay makasalanan pa. Hindi na dahil tayo ay naging makatuwiran, dahil sa tayo ay naging banal, dahil sa tayo ay naging sakdal, na siya ay namatay para sa atin. Hindi po. Siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Habang tayo ay makasalanan pa, siya ay namatay. That is how He expresses His love for all of us. Ito. Kaya ang Panginoon ay nagbibigay ng disiplina. Sa kanyang sulat sa mga Hebrew, Hebrew 2, 6, 5, ito ang sabi ng Panginoon. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupay pa yung kung ikaw ay pinagwiwikahan niya. Sabagkat pinalurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya mga magulang, tulad sa ating magulang, ating ama sa langit, ito rin ang dapat natin gamit. May disiplina. Pinalurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Kaya kung, kung tayo ay gumagawa ng mali, ng kasalanan, the Lord always reminds us. The Lord always reminds us. Why? Because He loves us. He loves us. Dahil sa tayo ay ka kanyang tinatanggap bilang mga anak. So, the master key to an effective discipline is what? Administer discipline in love. Wa mamano 
ng gabi. Eh kung minsan, hindi naman tayo ng mamalo kung hindi tayo galit. Di ba? Dahil nga tayo ay namalo, dahil sa tayo ay nagalit. Nagalit tayo, hindi doon sa ginawa, kundi doon sa ating bata. Kung kayo man ay magalit, mga magulang, magalit kayo doon sa kanyang ginawa, hindi doon sa bata. Be angry with what he did, but not with him. You will continue to accept your children. Now, there are five methods of administering discipline. Sa pamamagitan ng komunikasyon, pakiusap, sa pamamagitan ng social isolation, deprivation, logical consequence, or corporal punishment. Anong ibig sabihin nito? Kung kayo ay magdidisiplina, una, ah, ay kailangan pakiusap. Kung minsan, pag tayo, pag nakita natin ang ating mga anak ay mayroong pagkakamali, palo ka na. Huwag mo na. Kailangan mag-usap mo na. Dalhin sa silid ang anak, paupuin, you explain to your children, What he has done, let him understand the consequence of what he has done. Communication is very important. Some children will change negative behavior if they are engaged in effective dialogue. All right, mahalaga yan. Okay, communication. Give the reasons. Use the I messages. What mean you in blame? Kundi sa sabihin. Ninyo kung ano ang inyong nararamdaman o dinararamdaman dahil sa nangyari. Get feedback from the children. Ito ang sabi ng Biblia. The Lord, yeah, mer sa Biblia, merong communication ang ginamit ng Panginoon. Nung si Propeta Balaam ay, ay hindi, niya sumu, hindi niya sinusunod ang, ang kakustuhan ng Diyos. Ano ang ginawa sa kanya? Ginamit ng Panginoon ang dangki na kanyang sinasagyan. Ha? Ginamit ng Panginoon at sila ay nakiusap. Method number two, consequences. Anong ibig sabihin nito? Permit the child to experience the consequences of his behavior. Okay, sinabihan niyo anak. Anak, meron traffic regulations. Ngayon, may lisensya ka na magmamaniho ka na. Okay? Dahil sa may lisensya ka na, sige, ito ang sosin. Pwede na kitong magmaniho. Okay? Abay, talaga naman, kung minsan ang ating mga anak ay gustong magpakita, aba, ako'y mag -mag magta-drive na ako. Boom! Traffic violation. Eh, ang permissive parent, anong gagawin mo? Pupuntahan sa munisipyo, babayaran ang multa. Ito ang consequence. Let the child suffer the consequence. Let him pay the multa. Hindi kayong magulang. Ha? Oh, ginawa niyo yan. Alam niyo kung ano ang mangyayari sa inyo. Ngayon na kumpis kayong inyong lisensya. O oh, sige, bayan ka. Hindi ako magbabayan. Eh, ang inyong allowance, yun ang gamitin mo sa pagbayaran ng muta. Ha? Let the child, permit the child to experience the consequence of his behavior. Okay? Pang pangatlo, deprivation. Ano naman ang ibig sabihin nito? Withholding privileges. Withdraw one or more privileges for a period of time. Ito. Anak, kailangan linggo ng gabi hanggang Huwebis ng gabi walang telebisyon. Kailangan ay tapusin ang humor, mag-aral ng leksyon para hindi kayo mabitin. Aba, isang gabi, walang si tatay, walang si nanay, may lakad. May social activities na inatinan. Anong ginawa? Eh, wala si papa, wala si mama. Manood muna tayo ng TV. Habang nanonood, inamutan ng mga magulang. Ayan, anong gagawin? Sana, kayo 
ay makapanood ng TV biyernis ng gabi hanggang sa madun ng gabi pasensya dalawang linggo walang telebisyon ha kahit biyernis at sabado that is deprivation okay deprivation o sige kung minsan ang inyong winning withhold ay yung allowance ng bata ah, deprive him of some privileges okay next method number four corporal correction ito talaga palo talaga literal na palo ah ito ang dapat tandaan mga kapatid kung talagang kailangan ng physical na palo ang gagamitin sa pagdisiplina ng ating mga anak kailangan talaga na may punishment o palusa ito ang uh, principle natin kanan first It should not be the first, but the last reason. Pangalawa, only to small children. Pag malaki na ang inyong mga anak, 10 anos, 11 anos, 12 anos, huwag nang panuhin, hindi na yan pwede. Not just use any instrument. Pag kayo ay mamalo, kailangan may gagamitin kayo. Talagang special na pamalo. Naalaala ko nung kami maliliit pa ay sanga ng bayabas. Ah, napakasakit naman. Napakaliit. Huh? Oh, napakaliit. Nandiyan yan sa dinding. Alam namin, pag kami ay may will, will become naughty, kukunin yan ng nung nanay ko, ng tatay ko. Ayan, ito ang ginawa mo. Pup! Alam niya. Pero kung minsan, isang, isang araw ako nagtaan sa Cologne Street sa Cebu, may nanay na nagpalo ng kanyang five-year-old boy kasi nagnakaw ng candy doon sa kabilang tindahan. Anong ginawa? Yung panggatong. Yung firewood. Abay, talaga nampas na nampas para nagpapatay ng ahas. Not just use any instrument. It should be done in privacy. Preserving the child's self. Kung magpalo ng anak, huwag naman sa harap ng kanyang mga kaibigan. Doon sa loob ng kwarto, talagang, sa loob ng bahay. At pakiusapan muna. Kung minsan pinatawag pa na, salpahin kayo ha. Kung ano-ano pa doon ang mga pinagpangalan natin sa ating mga kabata. It should be done in privacy to preserve the child's reward. At sa sinabi ko na kanina, Not in anger. Hindi dahil sa kayo ay galit, but with acceptance and love. And then, method number five, social isolation. Anong ibig sabihin niya? Separate the offenders from his or her social group. Temporary isolation provides time for inner contemplation and change of behavior. Nung kami ay nasa Dormitory, nung kami nag-aaral pa sa high school at sa college, nakatira kami sa dormitoryo. Pag kami ay may uh, nilabag na regulation, lalo na sumiba na walang campus, campus league, pagbalik namin, kami ay kasabi, campus bound. Ha? Campus bound. We will be isolated. We cannot participate. Kung minsan nga, meron pang room bound. Hindi na makapunta sa social activities. Nasa kwarto ka lang. Hindi ka makalabas. Social isolation. Separate the offender from his social group. Temporary isolation. Now, sa disiplina, mga kapatid, meron dalawang reaksyon. Acceptance or rejection. May mga tao na pag nagkasala, may nagawang pagkakamali, pag pinarusahan, tinatanggap ang parusa. Okay lang. Meron namang mga tao, sasabihin, ayaw ko niya. I do not deserve such punishment. People either submit to discipline or rebel against it. Now, punta tayo sa ating spiritual family. Sa spiritual family natin, in God's family, there is also discipline. When men reject God's discipline, 
there are serious consequences. Nakikita ninyo ang kaugnayan ng kapatid sa ating human family at sa pamilya ng Diyos. Alam ninyo, the relationship na ginamit ng Diyos upang i-illustrate ang kanyang relationship sa tao ay ang relationship ng pamilya. At sa pamilya ng Diyos ay merong disiplina. At kapag hindi natin tinanggap ang disiplina ng Diyos ay may seryosong mga consequences. What are the different consequences? People who reject God's discipline receive the character of Satan and will ultimately be destroyed in hell. Susunogin sa impyerno. Ngunit, yung tinatanggap ang disiplina ng Diyos, magiging sa kanila ang ugali ni Kristo at sila ay mamumuhay sa walang hanggang. Napakaganda po ang panukalan ng Diyos sa ating mga kapatid. Kung tanggapin natin ang kanyang disiplina. Ngayon, titignan natin yung lalaba, yung ayaw tumanggap ng disiplina ng Diyos. Anong mangyayari? Pupunta siya sa ano? Saan? Sa impyerno. Hell is a place where God will finally destroy sin and Sinners. Ngunit ang tanong, mga kapatid, nasaan ba ang impyerno? Gaano kalayo ang impyerno galing sa barangay kalungko? Ha? Sino naniniwala na may impyerno? Ayan, dalawang kamay, apat, tatlo, lima. May impyerno ba ngayon? Ah? Eh, may opo, may wala. Titingnan natin kung ano sabi ng Biblia. Pangalawang Pedro, tres jes. Ano ang sabi ni San Pedro? Darating ang araw ng Panginoon. At pagdating ng araw ng Panginoon, ang sangkalangitan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupuknaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Nasaan ang impyerno, mga kapatid? Sa lupa. Saan dako, dako sa lupa? Ang lahat ng may gawa ng tao. Ang mga gawa na nasa lupa ay pawang masusunog. Ito pa, pahay, ah, uh, Paliwanag ni Propeta Malakyas, Malakyas 4.1. Ang araw ay tumarating at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na ano pa hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni Sangaman. Tatapusin ng Diyos ang kasamaan mga kapatid sa pamamagitan ng pagsunog. Ngunit ito sasabihin ko sa inyo. Ngayon, wala pang impyerno. Itong ating mundo, ito ang magiging impyerno. The whole world will be on fire. This entire planet will become hell. There is no burning hell today. Only at the time. Kailan yan mangyayari? Pagbalik ng ating panahon. Sa huling panahon, hindi pa ngayon. Ngunit tunay na mayroong impyerno. When Jesus comes, this will happen to the family of God. Pagdating ng Panginoon, ano mangyayari? Sa pamilya ng Diyos. Christ dead people, kung, kung patay naman, ano mangyayari? Sila ay bubuhay at magbuli. Pagdating ng Panginoon, yung mga buhay pagdating ng Panginoon, sila kasama doon sa mga nabuhay na magbuli ay sasalubong sa Panginoon doon sa mga alapa. And they will spend vacation in heaven for what? According to Apocalypse 24, they will have They will be in heaven for 1,000 years. Aba, napakatagal. 
isang libong taon magbabakasyon ang mga banal sa langit. Anong susunod? Pagbalik ng Panginoon, ang pamilya ni Satanas, anong mangyayari? Satan's living people will die. Yung mga buhay, pagbalik ng Panginoon, yung mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, yung sumusunod ng kasamaan ng mga kasalanan, sila ay mamamatay. Ayon sa sabi ni Sulat ni San Pablo sa Mount Thessalonica 1.7 hanggang 9. Yung namatay ng na mga makasalanan, sila ay manatiling patay nasa kanilang libingan hanggang matapos ang isang libong taon. At si Satanas mismo, according to Revelation 21 to 3, will be imprisoned on earth during the 1,000 years. This will become Satan's prison house. Ito ang ating mundo. Bakit? Para siyang preso. E ginapos nga siya, eh, sabi ng Biblia. Ha? Bakit para siyang ginapos? Bakit? Ang lahat ng mga banal, ang lahat ng matuwid ng mga tao, ang lahat ng mga maputing tao na sa langit, isang libong taon. Ang lahat ng mga sasama, patay, isang libong taon. Sino na lang nakira? Si Satanas. Kaya parang, parang uh, bilang ko. Okay? At the end, pagkatapos ng isang libong taon, anong mangyayari? Ang lahat ng mga sasama, sila naman ang bubuhayin muli. Katapos, si Satanas naman ay parang uh, he is loose. Ha? Anong? Palalayain na si Satanas galing sa kanyang pagkabilanggo at makita niya ang lahat ng mga masasama. Like the sons of the sea, according to the Bible, like the sons of the sea, ang sasabihin sa kanila, Let us attack the holy city that is coming down from the earth. The new Jerusalem belongs to us. Let us attack it. And so they will gather for the last time, the, last, the earth's last war, according to Revelation 27-9, then they will try to capture the new Jerusalem. Sasalakay nila ang bagong Jerusalem. Ngunit, bago tumupa sa lupa, ang bagong siyudad, ang bagong Jerusalem, ay ang apoy galing sa langit, mga kapatid, ay lalamunin si Satanas at ang lahat ng mga makasalan. Satan, sin, and sinners will be destroyed by fire. That is now hell. Ngayon ang tanong, ang sabi ng Biblia na ang apoy ng impyerno ay maglalagal lang, maglalagal maglalagal lang hanggang sa magkailang paman. Ha? Walang hanggang. Ibig sabihin, hindi mamamanay ang apoy. Ibig sabihin, susunogin pa mga kapatid ang mga taong makasalanan sa walang hanggang. Walang hanggang sulo. Ibig sabihin, hindi sila mamamatay. Aba, delikado. Ibig sabihin, pati yung mga makasalanan ay may buhay din na walang hanggang doon sa apoy? Hindi. Ang ibig sabihin ng apoy na walang hanggang mga kapatid, walang kahit sino mang makapapatay ng apoy na yan. Habang may masusunog pa, susunog yan, hindi mamamatay, walang bumbero magpapatay ng apoy na yan. Pero pagtapos na, at ang pinakahulang susunogod ay si Satanas, pagtapos na yan, wala nang makasalanan, mamamatay yan sa kanyang sarili. So it is not the, it, the burning that is eternal, it is the consequence. Ang resulta ng pagsusunod ay ang siyang tinatawag na walang hanggang. Forever means as long as possible. That is what the Bible says. According to Daniel 6 verse 21, Jonah 2 verse 6, and 1 Samuel 1, 22 and 23. Bakit? Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay apoy naglalagap lang. God will consume the wicked. Hindi manatiling buhay na nasusunog habang doon sinusunog sa apoy ng impyerno. Mamamatay sila. He will not roast sinners eternally. 
for that will mean eternal life. And when you will experience the fire will be. Yon. Ito. Why would the loving God burn sinners in hell? Bakit susunogin ang Diyos? Diyos na maibigin ang mga makasalanan sa langit. Now, ito ang ating tandaan mga kapatid. Ang impyerno ay hindi para sa tao. Ang impyerno ay para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Hindi para sa tao. God needs to purify the plane, the planet of Satan and sin. Ngunit, dahil sa satanas at ang kasalanan ay nandito sa ating sanlibutan, kaya ito susunogin ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. God wants to get rid of Satan and sin. Bakit masusunog ang tao? Ito lang ng bahay. Nakikita ninyo, bahay ninyo nasusunog. Nasa loob kayo ng bahay ninyo. Nasusunog ang bahay. Eh, hindi kayo lalabas. Siyempre, kayo masusunog din kayo. Ganon din po sa apoy ng impyerno. Ang susunogin ng Diyos, si Satanas, ang kanyang mga angel at ang kasalanan. Yun ang tatapusin ng Diyos. God wants to get rid of Satan, sin, and sinners. Pero, kung ayaw natin ang umalis sa pagiging makasalanan, hindi natin tanggapin ang kapatawanan ng Diyos sa ating makasalanan, siyempre tayo rin ay masusunog. Bakit? Tulad sa tao, hindi umalis sa kanyang tahanan. So while sinners are burning, a loving God is weeping. But the most terrible part of hell will not be the physical pain. It will be the mental anguish of separation from God. You and I need not go to hell. Because at Calvary, Jesus experienced the horror of hell for us. Napag-aralan natin yan nung nakalang linggo. Ngayong gabi, mga kapatid, inaalok sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. At ito ang panukala ng Diyos para sa ating mundo. Apokalipsis 21.1 at 2, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay napalang. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaw mula sa langit buwan sa Diyos. Pagkatapos sunugin itong ating mundo, itong ating sanlibutan, mga kapatid, pagkatapos sunugin ng Diyos, babaguhin ito. At ibalik ng Diyos ang idin, ang paraiso dito sa ating sanlibutan. At ang kaharian ng Diyos, ang bagong Jerusalem, ang banal na syudad, ay ibababa galing sa langit. At dito, hanggang sa walang katapusan, ay maging kasama natin ang Diyos at ang lahat ng mga banal. Ito ang ito. Ang magiging eternal abode of the same people is not heaven. The eternal abode of the same is the earth purified. It is the earth renewed. That is why Jesus said, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. The earth is prepared for you. Ito ang sabi ng Panginoon. Napagagandang pangako ng Diyos na mapabasa natin sa San Mateo 25, talatang 34. Magsipalito kayo ang mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang buha nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang salibutan. Mga kapatid, huwag kayong matakot sa impyerno. Ang impyerno ay hindi para sa inyo. Ang impyerno ay para kay Satanas at sa kanyang mga anin. Ang inihahanda ng Panginoon, buhay na walang hanggang sa banal na syudad, bagong Jerusalem at sa bagong lupa at bagong langit. Yun ang para sa atin. Ngunit, kung ayaw natin magpadisiplina sa Diyos, tayo ay susunugin din sa apoy ng impyerno. Napakaganda! The Holy City! Aba, dito, pag nakabahay kayo ng halublak, siminto, napakaganda na. 
Pero ano ang sabi ng Biblia? The city's walls are of jasper, its gates are solid pearls, and its streets will be pure, transparent gold. Pag nasiminto ang ating mga kalsada, tuwang-tuwa na tayo. Pero sa bagong Jerusalem, sa banal na siyudad, ginto ang daanan. Kaya walang mga magnanakaw doon. <laughs> Mauubos yung dito sa kalsada kung dadalhin papasokin doon ng mga magnanaka. Mga kapatid, ginto, pure gold. The Jews, there will be no more sorrow nor suffering. Wala nang iyakan, wala nang, wala nang sakit, wala nang kalungkutan doon. There will be no more death, wala nang kamatayan, only life forever. And I want to walk the streets of gold. I want to enter the gates of pearl. I want to see Adam, Moses, and Mary. But above all, I want to meet Jesus. And we will meet Jesus. And sabi ng Panginoon, Apocalypse 22.4, At makikita nila ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan, ay sa sa kanilang mga noon. Mga kapatid, ngayong gabi, ang tanong ko sa inyo, Inyo bang panagala, inyo bang pangarap na maging kasama ni Kristo hanggang magpakailan pa man? Sino ang gusto na yun ang mangyari sa inyo? Praise God, pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo ay tatayo at ating awitin ang ating closing song. I'm so glad I'm a part of the family of God. Pag tayo ay naging kaalit ng pamilya ng Diyos, mga kapalit, sigurado ang langit. Huwag kayong matakot sa impyerno. Hindi yan para sa inyo, para yan kay Satanas at para kay sa Diablo at sa kanyang mga amin. I'm so glad. Kaya dapat lang na tayo ay magsaya na tayo ay kaalit sa pamilya ng Diyos. I'm so glad. for this wonderful purpose. Thank you for reminding us. Lord, while it is true that there is fear, hell is real, it is not for us to fear because you are preparing a better place for us. This evening, we pray, by your grace and by your power, Heavenly Father, make us ready to inherit the eternal abode of the saints, the new Jerusalem, the earth made new, and the new heavens. Father God, we want to be with you. We want to see Jesus. And it is only going to be possible if we will accept the discipline of Christ. So tonight, we surrender our lives to you. We pray, Father, that you will accept us as your sons and daughters, Forgiven of our iniquities and our names written in the book of life. 
as we part one from another tonight. May our guardian angels be with us on our way. May we have good sleep and awaken us in the morning with big or strength, ready for the task of another day. Bring us back tomorrow so that we may continue to learn from your scriptures, we pray. In the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.